കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബി എ ഇക്കണോമിക്സ് കാരുടെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ കോർ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ടൂവിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ടൈം സീരീസ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അനാലിസിസ് ഓഫ് ടൈം സീരീസിൽ പറയുന്നതിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് തിയറീസ് കുറച്ചുകൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മീനിങ് ഓഫ് ടൈം സീരീസ് എന്താണ് അതുപോലെ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ അതിൻ്റെ മോഡൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മീനിങ് ഓഫ് ടൈം സീരീസ് ആണ് ഈ ടൈം സീരീസ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് of variables collected and recorded in chronological order of the time intervals adai idu po edilengilum oru variable inde values chronological order il collect cheya record cheya appo atterathilulla aa oru set of values ne aanu nammal endu parayunnathu time series ennu parayunnathu ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വർഷത്തിൻ്റെ ബേസിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മന്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഡേയുടെ ബേസിസിലൊക്കെ തന്നെ ആ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അതായത് അവിടെ ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വർഷം പറഞ്ഞു മന്ത് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ഡേ ബേസിസിലായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടൈം സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഷോർട്ട് ടൈം സീരീസ് റഫേഴ്സ് ടു ദ ഡാറ്റ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ടൈം അതാണ് അതിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു മോറിസ് ഹാമ്പക് എ ടൈം സീരീസ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് അറേഞ്ച് ഇൻ എ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടൈം സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് therefore time series also called historical data or historical series adine historical data endunno allengil historical series nokka thanne parayarund ini idile endakka karyangalana example aayittu kodukkunna cheyya appo production sales population profit national income import export ingeneyokka thanne oru baadu karyangal undu adakka kore variables aanu different points of time il adu parayunnadine aanu endu parayunnathu time series ennu appo idu manasilayallo ഈ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് അപ്പം എന്താണ് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് അച്ച സെയിൽസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഫിറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അസ്യൂം ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ച് പോയിൻ്റായിട്ട് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് ടൈം സീരീസ് ഹെൽപ്സ് ടു നോ ദ പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടൈം സീരീസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പല ഇയേഴ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് മുൻപുള്ള ഇയേഴ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു നോ ദ പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പാസ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അസസിങ് ദ പ്രസൻറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഈ പ്രസൻറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടൈം സീരീസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രിഡിക്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ എന്താവാൻ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു സെയിൽസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ എക്സാമ്പിളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക്
ടൈം സീരീസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് ആ ഫോഴ്സസിനെ നാലായിട്ടാണ് ഒരു നാല് കോമ്പണൻസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആ നാലെണ്ണമാണ് സെക്യുലർ ട്രെൻഡ് സീസണൽ വേരിയേഷൻസ് സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് ഇറെഗുലർ വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടൈം സീരീസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ആണ് ആ നാല് കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് ആ ഫോഴ്സസിനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യുലർ ട്രെൻഡ് ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് സെക്യുലർ ട്രെൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോങ് ടേമിക്ക് അതായത് ഒരു ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഒരു ഡാറ്റയുടെ ജനറൽ ടെൻഡൻസി അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ അത് കുറേ കാലമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നത് സെക്യുലർ ട്രെൻഡിനെയാണ് അതായത് മാത്തമാറ്റിക്കലി ട്രെൻഡിനെ ലിനിയർ ആയിട്ടും നോൺ ലിനിയർ ആയിട്ടും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്യുലർ ട്രെൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഡാറ്റയുടെ ജനറൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇൻക്രീസ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ആവുക ഇപ്പോൾ അതിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രെൻഡ് ഈസ് ദ ബേസിക് ടെൻഡൻസി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെയിൽസ് ഇൻകം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്സ് എക്സെട്രാ ടു ഗ്രോ ഓർ ഡിക്ലൈൻ ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതാണ് സെക്യുലർ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സീസണൽ വേരിയേഷൻസ് ആണ് അതായത് ദ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഹാവ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് വിത്തിൻ എ ഇയർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്ലൈമറ്റ് വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് എക്സെട്രാ കോൾഡ് സീസണൽ വേരിയേഷൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് മൂലമോ ഫെസ്റ്റിവൽ മൂലമോ വെതർ കണ്ടീഷൻസ് വഴിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സീസണൽ വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഇയറിലെ കണക്ക് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് സീസണൽ വേരിയേഷനിൽ ഒരു ഇയറിലെ കണക്കാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇയേഴ്സിലും ഒരു സീസണിൽ മാത്രം ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഡാറ്റയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നോക്കൂ സെയിൽസ് ഓഫ് അംബേലാസ് ഈസ് മോർ ഡ്യൂറിംഗ് റെയിനി സീസൺ ദാൻ ഇൻ എനി അതർ സീസൺ ഇപ്പോൾ അംബർലയുടെ ഒക്കെ ഒരു സെയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെയിനി സീസൺ ആണ് മറ്റു സീസൺ അപേക്ഷിച്ച് റെയിനി സീസണിലാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡാറ്റയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സീസണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് അതാണ് ഈ സീസണൽ വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് ആണ് ദീസ് ആർ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ബൂംസ് ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻസ് നോർമലി ദ പീരീഡ് ഓഫ് സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻ ഈസ് മോർ ദാൻ എ ഇയർ ബിസിനസ് സൈക്കിളിൽ വരുന്ന ബൂംസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് ഈ സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ എന്ന് പറയാം അതായത് ഓരോ പീരീഡിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് ഈ സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു വർഷത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സീസണൽ വേരിയേഷൻസും അതുപോലെ സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻസും ഒന്നായിട്ട് തോന്നാം ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ വൺ ഇയർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബിസിനസ് സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റിസൾട്ട് ഓഫ് ബൂംസ് ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻസ് അതിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻസിൽ വരുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇറെഗുലർ വേരിയേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയേഷൻസിലും പെടാത്തത് ഒന്നാണ് ഇറെഗുലർ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സച്ച് ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് കുഡ് നോട്ട് ബി പ്രഡിക്റ്റഡ് ലൈക്ക് ഫ്ലേഡ് എർത്ത് വേക്സ് ഫെമൈൻസ് എക്സെട്ര അതായത് ഈ അൺപ്രഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇറെഗുലർ വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡ് എർത്ത് വേക്ക് അതൊക്കെ ഇതാണ് ഇതിൽ അവർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കാരണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് അതിനെയാണ് ഇറെഗുലറിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രെൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് കുറച്ച്